ഹായ് ഓൾ ഒ എസ് റെഫറൻസ് പോഡറിലെ ടോപ്പ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലെയറുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മിഡിൽ ലെയറാണ് മിഡിൽ ലെയറിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്നാണ് പറയുക ഒ എസ് റെഫറൻസ് പോഡിലെ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ യൂസർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ലെയറിലോട്ടൊന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും അതിനൊരു രൂപവും ഭാവവും വന്നു ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിലെ ഡാറ്റ സെഷൻ ലെയറിലോട്ടൊന്നും ഇത്ര സമയത്തിനുള്ള ഡാറ്റ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിലും ഓതൻറ്റിക്കേഷനും ഓതറൈസേഷനും നടത്തി അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ലെയറിലോട്ട് വന്നാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ലെറ്റർ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ലെറ്റർ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയല് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേജുകളുള്ളൊരു ഫയൽ അംഗീകരിക്കുക അല്ല അത്രയും വലിയൊരു ഡേറ്റ അംഗീകരിക്കുക ഈ ഡേറ്റ അതേപടി നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിന് ഡിലേ ടൈം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പീസുകളായി മാറും അത് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഡേറ്റയുടെ പേര് സെഗ്മെൻറ്റായി മാറും ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓരോ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ സെഗ്മെൻറ്റുകളാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഓരോ പോർട്ട് നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഏത് പോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതാണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അടുത്ത കാര്യം എന്ന് അടുത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ അടുത്തൊരു വർക്കാണ് എറർ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ എറർ കറക്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾസും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വർക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് നടക്കുന്നത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾസുകളും കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നും പറയും കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നോളജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസുകളെയാണ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ടി സി പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോൾ അതേപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടാത്ത പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരിക്കലും സെൻ്റർക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് റിസീവറിൽ നിന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ആ രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സമയത്ത് യു ഡി പി പ്രോട്ടോകോൾസുകളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം സിസ്റ്റം ഡി എൻ എസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഡേറ്റ സ്പീഡായിട്ട് എത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോഴത്തേനും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യു ഡി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമുക്ക് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു വരണം ഡേറ്റയുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അത് വളരെയേറെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ടി സി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഇങ്ങനെ ടി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോളും കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾസും ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡിൽ ലെയറാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയ